നമസ്കാരം ലൈറ്റ്സ് ക്യാമറ ആക്ഷൻ എന്ന നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശാന്തിമല ദിനേശ് ഏറെ സന്തോഷവാനായാണ് ഞാനിന്ന് സ്റ്റോറി അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു അഭംഗി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ചാനലുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലൊന്നല്ല ഏത് ചാനലും ആവട്ടെ ഏത് പത്രം ആവട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സന്തോഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും നമ്മുടെ ചാനലിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മറന്നുപോയ ഒരുപാട് പേരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും അയ്യോ ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എത്രയോ പേരാ കാര്യം ഇപ്പം ഞാൻ തിരക്കഥ എഴുതി അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത കുഞ്ഞമ്മീൻ കൂട്ടുകാരും എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ രാവിലെ ഒരു കാറിൽ ലൊക്കേഷനിൽ വരിക ഉച്ചയ്ക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാകാൻ പോകുക പ്രൊഡക്ഷൻ ഫുഡ് കഴിക്കില്ല വീട്ടിൽ പോയി ഉച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടിട്ട് ഉറങ്ങി വൈകുന്നേരം ക്ഷീണ്ടേശ്വരം അമ്പലത്തിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് വേറൊരു കാറിൽ വേറൊരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാർ കോടികൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിഞ്ഞാത്ത അച്ഛൻ്റെ മകൻ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ കാണുന്നത് എൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ആ ലൊക്കേഷനിൽ എന്നോട് ഒരു ആയിരം രൂപ കടം ചോദിക്കാനായിട്ട് പാലയിൽ വന്ന ഒരു സന്ധ്യക്ക് എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര കഷ്ടം തോന്നി കാരണം പട്ടുടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നടന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ്റെ ഷർട്ട് ക ഊരി വാങ്ങി കഴുകി വയലിലിട്ടാൽ ഒരു തവണ വളത്തിന് വരെ ഉപയോഗിക്കുക അത്ര അഴുക്കു പിടിച്ച ഒരു ഷർട്ടുമൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഓരം പറ്റി ഒളിച്ച് നിൽക്കും പോലെ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ എന്നെ കാണാൻ ഞാൻ എന്തിനു നോക്കിയപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ അത് എൻ്റെ സീരിയലിൻ്റെ പൊലീസറായ ബാലു അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൈകാട്ടി നിന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അയാൾ നാണത്തോടെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ഞാൻ വന്നത് ചേട്ടാ എനിക്കൊരു ആയിരം രൂപ തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കണം ആലോചിച്ച് നോക്കണം കോടികൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞാത്ത ഇ എം എസ് അക്കാഡമി കിടക്കുന്ന നൂറ്റി പത്ത് ഏക്കർ എന്തോണ് അത്ര ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടവും കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ രണ്ടായിരം രൂപയും ഇന്ദ്രൻ സായിരം രൂപയും കൊടുത്തു തോന്നുന്നു ഇന്ദ്രൻ ആ സീരിയലിലുണ്ടായിരുന്നു അത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ നാലഞ്ച് ദിവസം നീ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് പോവാം നിൽക്കി എൻ്റെ റൂമിലെ കീ തരാമെന്ന് ഇല്ല ഏട്ടാ പിന്നെ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പൈസയും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് അവനിങ്ങനെ മറഞ്ഞ് 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 മറിഞ്ഞ് പോകുന്നത് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കണ്ണിലുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ആ സ്റ്റോറി കണ്ട ശേഷം എന്നെ വിളിക്കുകയും ഞാനതിൽ ഫോട്ടോകൾ കൊടുത്തിരുന്നു ബാലുവിൻ്റെ അങ്ങനെ കോഴിക്കോട്ട് ഒരു ഹോട്ടലിൽ സപ്ലൈറായിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിൽക്കുന്നു ഇയാളുമായിട്ട് സാമ്യമുണ്ട് സാർ പറയുന്ന ആളുമായിട്ട് സാമ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാൾ കാണാൻ പോയി എന്നെ വിളിച്ചയാൾ അല്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തു നടന്നില്ല കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും ബാലുവിനെ പറ്റി പറയാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ആ സീരിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേർ എന്നെ വിളിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമറമാൻ അഴകപ്പ സർ അദ്ദേഹമായിരുന്നു ക്യാമറമാൻ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സിനിമയിലെ വലിയ ക്യാമറമാനാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഒരു കല്യാണത്തിന് എവിടെയോ കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ കാണാറുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ദിനേശ് ഞാൻ വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആ അവസ്ഥ വേണ്ടല്ലോ താങ്കൾ കുഞ്ഞമ്മീൻ കൂട്ടുകാരി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ക്യാമറമാൻ അല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ കണ്ട ക്യാമറമാനല്ലേ ഒരാളല്ലേ അത് വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പറയാൻ കാര്യം ഞാനൊക്കെ വീട്ടിലറിയാതെ പഠിക്കാൻ സിറ്റിയിൽ വരുന്ന കാലത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് പൈസ കൊടുത്ത് ശക്തി തിയേറ്ററിൽ കണ്ടിരുന്ന ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ സിനിമകളുടെയും സംഗീത സംവിധായകനായിരുന്നു കെ ജെ ജോയ് ഞാൻ അവിടെയാണ് ലിസ സർപ്പം മുതലായ ഒരുപാട് സിനിമകൾ പപ്പു ഒക്കെ കണ്ടത് അവിടെയാണ് കെ ജെ ജോയി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗീത സംവിധായകൻ ജോയി തിയേറ്റർ അടക്കം ഞാൻ മുമ്പൊരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്തതാണ് ഒരുപാട് കോടീശ്വരനായിരുന്ന കെ ജെ ജോയ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വാർത്തയും ഇല്ലായിരുന്നു യാദൃശ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഷാജി ചെന്നൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ എഴുതിയ കെ ജെ ജോയിയെക്കുറിച്ചുള്ള 
അപ്പോൾ ഷാജി ചെന്നൈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നി ഞാൻ ഷാജി ചെന്നൈ ഒരു നമ്പർ തപ്പിയെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുകയും അദ്ദേഹം കണ്ട കാഴ്ചകൾ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചാണ് ഞാൻ എപ്പിസോഡ് ചെയ്തത് ഒരുപാട് പേര് മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു വശം തളർന്നു പോവുകയും ഒരു കാല് മുറുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശാ ശയ്യാവലംബനായി പോകും എന്തായാലും എന്താ പറയുക വലിയ വാർത്ത പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാക്കിയ എപ്പിസോഡായിരുന്നു ഞാൻ കെ ജെ ജോയ് സാറിനെ കുറിച്ച് ചെയ്ത ആ എപ്പിസോഡ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥനായി ജെ സി സാറിൻ്റെ ചന്ദനച്ചോല എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിലെ മണിയാൻ ചിട്ടിക്ക് മണി മുട്ടായി മധുരക്കുട്ടിക്ക് പഞ്ചായര മിട്ടായി എന്നുള്ള പാട്ടടക്കം അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ കിലികിലെ നാണയത്തൊട്ടിൻ്റെ കിലികില ശബ്ദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുണ്ട് അത് അടക്കം ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ വെസ്റ്റേൺ ടച്ചുള്ള വെസ്റ്റേൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മലയാള സിനിമാ പാട്ടുകൾ മനോഹരമായി ചെയ്യാമെന്ന് തെളിയിച്ച ആളാണ് കെ ജെ ജോയ് മറിഞ്ഞിരുന്നാലും മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണിൽ മലരായി വിരിയും നീ എന്നുള്ള സായുജ്യത്തിലെ യേശുദാസും വാണിയമ്മയും പാടിയ പാട്ട് തന്നെ മതി കെ ജെ ജോയിയെ എന്നും ഓർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സർപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിലെ എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം യേശുദാസുക്ക് കൂടെ പാടിയ സ്വർണ്ണ മീനിൻ്റെ കണ്ണുള്ള ചെ പെണ്ണാൾ എന്നുള്ളൊരു പാട്ടുണ്ട് കാവാലി പോലെ അതിൽ ആരാരോ ആരിരാരോ അച്ഛൻ്റെ മോളോ ആരാരോ എന്നുള്ള പാട്ട് എവിടെയോ കളഞ്ഞു പോയ കൗമാരം എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് ഇടവ ബിഷീർ ആദ്യമായിട്ട് പാടി ആഴി തിരമാലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മുഖുവിനെ സ്നേഹിച്ച ഭൂതത്തിലെ പാട്ട് ലിസിയിലെ പിണക്കമോ ഇണക്കമോ എന്നുള്ള പാട്ട് ലിസിയല്ല ലിസയിലെ അതുപോലെ ഒരേ രാഗ പല്ലവി പാടി എന്നുള്ള അനു അനുപല്ലവി എന്ന് പറഞ്ഞ ജയൻ്റെ പടത്തിലെ പാട്ട് കെ ജോ ജോയ് ചെയ്ത പാട്ടുകൾ എത്ര എന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നിനൊന്ന് മിച്ചമായ പാട്ടുകൾ ഒന്നാമത് അദ്ദേഹം ഒരു ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് സംഗീതം പഠിക്കാത്ത ആളാണ് സംഗീതം പഠിക്കാത്ത ആൾ ഒരു ഇൻഷുറൻസും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ അക്കോഡിയം പോലുള്ള ഒരുപാട് വാദ്യോപകരണങ്ങൾ വായിക്കുകയും മനോഹരമായ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും മറക്കാത്ത പാട്ടുകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ജീനിയസ് തന്നെയാണ് ആറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക കുടുംബപരമായ എന്തോ കച്ചവടത്തിലൊക്കെ നഷ്ടമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അച്ഛനും മക്കളും എല്ലാവരും കൂടി കുടുംബമായിട്ട് മദ്രാസിലേക്ക് ചേക്കേറിയതാണ് അക്കോഡിയൻ വായിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ഹാരം പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം അക്കോഡിയനിൽ അക്കോഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഗാനമേളയിൽ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് വരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസം തോന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് വരും താമര പോലെ ഈ അക്കോഡിയൻ ഹിന്ദി സിനിമകളിലാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അമിതാഭ് ബച്ചനും ഷമി കപൂറും ഋഷി കപൂറും ഒക്കെ പാടുന്നതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് ആ വാദ്യോപകരണം ബെൽറ്റൊക്കെ കെട്ടി നെഞ്ചിലൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിക്കും ഹിന്ദി സിനിമയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ അക്കോഡിയൻ വായിക്കുന്നതിൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലെ ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭയായിരുന്നു കെ ജെ ജോയ് പതിനാറ് വയസ്സായപ്പോൾ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഗാനമേളകളിൽ അക്കോഡിയൻ വായിക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഗാനമേളയിൽ അദ്ദേഹം അക്കോഡിയൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നരുന്ത് പോലൊരു പയ്യൻ ഈ അക്കോഡിയൻ തൂക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം പോലും ഇല്ലാത്തൊരു പയ്യൻ ഗാനമേളയിൽ മനോഹരമായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കണ്ടു അദ്ദേഹം അവനെ പരിചയപ്പെട്ടു നീ ബാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമിൽ ചേർത്തു അങ്ങനെയാണ് കെ ജെ ജോയ് എന്താ പറയുക സിനിമയിലെത്തുന്നത് ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നും പഠിക്കാതെ പക്ഷേ ഒരു പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഫീഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത്ര ബുദ്ധിയുള്ള തലച്ചോറായിരുന്നു ഈ അക്കോഡിയൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആകെപ്പാടെ മംഗളമൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ആളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ അക്കോഡിയൻ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ സംഗീത സംവിധായകർ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഡേറ്റ് ഫുള്ളാണ് മംഗളമൂർത്തിയെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കേണ്ട കാലം അപ്പോഴാണ് എം എസ് വിശ്വനാഥൻ ഈ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പയ്യനെ തൻ്റെ ടി വിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ ആദ്യം ആദ്യം മംഗളമൂർത്തിക്ക് സമയമില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പകരക്കാരനായി കെ ജെ ജോയിയെ വിളിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ കെ ജെ ജോയി ഒരു അചഞ്ചലനായ ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭയായി അങ്ങ് മാറി കെ ജെ ജോയി
കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറുമായിരുന്നുള്ളൂ ആലോചിക്കുക ഒരു അതിശയുക്തി ഇല്ലാതെ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ കെ ജെ ജോയി ഫ്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് കയറി കൽക്കട്ടയ്ക്ക് വരാൻ പറയും അവിടെ കൽക്കട്ട എയർപോർട്ടിൽ ഫ്ലൈറ്റിനടുത്ത് വി വി ഐ പികൾക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം സലിൻ ചൗധരി സ്വയം കാർ ഓടിച്ച് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് പടിയിറങ്ങി വരുന്ന കെ ജെ ജോയിയെ കാറ് കയറ്റി കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം അവർ അടിച്ച് പൊളിച്ച് കൽക്കട്ടയിൽ സുഖിച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് പേര് രണ്ട് വഴിക്ക് വരുന്നത് അത്രയും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിക് കീബോർഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഓർഗൺ സിന്തസൈസർ കോംബോ ഓർഗൺ മുതലായ അന്ന് പ്രചാരത്തിലില്ലാത്ത ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഷുറൻസുകൾ വായിക്കാൻ എതിരാളി ഇല്ലാത്ത ആളായിരുന്നു കെ ജെ ജോയി അതുപോലെ ഹിന്ദിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സിന്തസൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ശങ്കർ ജയകൃഷ്ണൻ ശങ്കർ ജയകൃഷ്ണന്മാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു കെ ജെ ജോയി ഒരുപാട് പടങ്ങൾക്ക് ശങ്കർ കൃഷ് ജയകൃഷ്ണന് വേണ്ടി കെ ജെ ജോയി വായിച്ചു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ജീവിത പ്രാരാബ്ദം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കെ ജെ ജയയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നാണ് എം എസ് വിശ്വനാഥൻ ഒരിക്കൽ വയലാർ രാമവർമ്മയോട് പറഞ്ഞത് സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് അപാരമായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ് ജോയ് എന്നാണ് എം എസ് വിശ്വനാഥൻ വയലാറിനോട് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമല്ലേ പറഞ്ഞ ആൾ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കേട്ടത് വയലാർ രാമവർമ്മയാകുമ്പോൾ നൂറിലധികം സംഗീത സംവിധായകർക്ക് വേണ്ടി കെ ജെ ജോയ് തൻ്റെ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കാട്ടുപൂക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ മാണിക്യ വീണയുമായി മനസ്സിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ എന്നുള്ള പാട്ടുണ്ടല്ലോ മനോഹരമായ പാട്ട് ആ പാട്ടിൽ കെ ജെ ജോയി അക്കോഡിയം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഹരിഹരൻ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ലവ് ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലാണ് കെ ജെ ജോയി ഒരു സംഗീത സംവിധായകനായി മാറുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സിംഗപ്പൂരിൽ വെച്ച് സ്ട്രോക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ഷുഗർ കൂടി ഇടത്തെ കാല് മുറിക്കുന്നത് പിന്നെ വലത്തെ കാലാണെങ്കിൽ ശോഷിച്ചും പോയി അപ്പം കൃത്രിമ കാല് വെച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഷുഗർ ഈ ഷുഗറിൻ്റെ കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും പതുക്കെ 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 കാഴ്ചയും നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അക്കാലത്ത് ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ചെന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയും എനിക്ക് ഫോണില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിവരം അറിയിക്കണമെങ്കിൽ ആഷാജി ചെന്നൈയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് കെ ജെ ജോയി അക്കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടോ കെ ജെ ജോയിയുടെ അവസ്ഥ പുറം ലോകത്ത് അറിയിച്ചത് കൊണ്ടാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഷാജി ചെന്നൈയും കെ ജെ ജോയിയുടെ കുടുംബമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമല്ല എവിടെ വെച്ച് ആ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഷാജി ആണെങ്കിൽ സിനിമ പ്രാന്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ മദ്രാസിലെ ഡയറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ കമൽഹാസൻ അടക്കം ഒരുപാട് പേരുടെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഷാജി ചെന്നൈയെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ മുമ്പ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്ത സ്റ്റോറിയിൽ ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ കാര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ട കണ്ണൂരിലുള്ള സുനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് കെ ജെ ജോയിയുടെ ഒരു വലിയ ആരാധകനാണ് എന്നെ നിരന്തരമായി ഫോൺ ചെയ്യും സാർ ചേട്ടാ എന്തെങ്കിലും പുതിയ വിവരങ്ങളുണ്ടോ ജോയ് സാറിനെ കുറിച്ച് ഇല്ല ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും അന്വേഷിച്ചില്ല ഷാജി ചെന്നൈയോടും ഞാൻ പിന്നെ ചോദിച്ചില്ല കാരണം ഷാജി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല വീട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോകുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സുല്ലേ എന്ന് പറയും ചേട്ടാ ഞാൻ പോയാൽ എനിക്ക് കെ ജെ ജോയിയെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നിട്ട് എന്തിനാ പോണേ എനിക്കൊന്ന് കാണണം ചേട്ടാ ചേട്ടൻ്റെ ആ പ്രോഗ്രാം കണ്ടപ്പോഴുണ്ടല്ലോ എനിക്കെന്തോ ആ മനുഷ്യനെ കാണണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം ഞാനൊന്ന് പോട്ടെ ആ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയായിട്ട് പോകണമെന്നൊന്ന് ആലോചിക്കുക കാരണം ഇവിടുന്ന് ചെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചെന്നൈക്ക് ചെല്ലുക അവിടെ റൂമെടുത്ത് താമസിക്കുക എന്നിട്ട് ജോയി സാറിനെ കാണാൻ ചെല്ലുക അവിടെ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ തെരുവിൽ കിടക്കുന്ന അനാഥരായ പട്ടികളെ ഒരുപാട് പട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തുന്ന ആളാണ് ഒരിക്കൽ കെ ജെ ജോയിയെ കാണാൻ ചെന്ന സംഗീത സംവിധായകൻ കെ ശ്യാമിൻ്റെ മുണ്ടിനെ വലിച്ച് കിറുക്കളഞ്ഞു പട്ടികളെല്ലാം കൂടി അങ്ങ
ഞാൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ജോയ് സാറിനെ കാണാൻ പോവുക നന്നായി ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും പറയണം ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ചേട്ടൻ നമ്മൾ എന്നെ പരിചയമില്ല ഞാൻ ഈ പുറപ്പാടം എന്ന പടത്തിൻ്റെ ഡബിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോയ് തിയേറ്ററിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സഫാരി സൂട്ട് ഇപ്പം മെറൂൺ കളറിലെ സഫാരി സൂട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ കളറിൽ തന്നെ വില കൂടിയ ഒരു ബെൻസിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തും ഒന്നോ അത് ആറ് രണ്ടോ ആറ് നാലോ ഒക്കെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് നല്ല തടിച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആളാണ് നല്ല എന്താ പറയുക ചീകി വെച്ച് എണ്ണ തേച്ച് കറുപ്പിച്ചത് പോലത്തെ മുടിയൊക്കെ ഒരു ആചാരം ബാഹു ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല സഫാരി സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടാണ് വരുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ പോയിട്ട് വരുന്നത് ബെൻസോ അതുപോലുള്ള വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കി ഏതെങ്കിലും വേറൊരു കാറിലായിരിക്കും ആ കളറിലായിരിക്കും പുള്ളി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഉടുപ്പ് എനിക്ക് ഞാനൊരു അതിശയോക്തി ഇല്ലാതെ പറയുകയാണ് അക്കാലത്ത് ശിവാജി ഗണേശനോ എം ജി ആറിനോ ഒന്നും ഇത്രയും വാഹനങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്രയും സമ്പന്നനായിരുന്നു കെ ജെ ജോയ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെന്നാൽ നിങ്ങളെ കയറ്റി വിടുമോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയണ്ട കൽപ്പന ഹൗസ് അതായത് ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി ദൂരെയാണ് ഷൂട്ടിങ് ഒരുപാട് തമിഴ് പടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും കൽപ്പന ഹൗസ് വെള്ള കളർ അടിച്ച വീട ഒരുപാട് മുറികളുള്ള കൊട്ടാരമാണ് കൽപ്പനയ്ക്ക് കൊടുത്തതാണ് രാജാവ് എന്തായാലും ഞാൻ പോട്ടെ ചേട്ടാ ഞാൻ വന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് പോയിട്ടോ പോയിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതും എല്ലാം എന്നെ അറിയിക്കണം കഴിയുമെങ്കിൽ ജോയ് സാറിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കുമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹവും നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോയോ എടുക്കണം എന്തായാലും അദ്ദേഹം കിടപ്പാണ് അപ്പോൾ അടുത്തിരുന്ന് പടമെടുത്ത് എനിക്ക് അയക്കണം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടു എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി സുല്ല് വിളിച്ചു വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരം വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എൻ്റെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിച്ചു എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ ജോയ് സാറിനെ കണ്ടു എങ്ങനെ അയ്യോ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ പ്രോഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മാറി ഒരു പക്ഷേ ചേട്ടൻ്റെ പ്രോഗ്രാമായിരിക്കാം അവരെ ഒന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്യിച്ചത് അതങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വമാണ് ചേട്ടാ ഇപ്പം ജോയ് സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും അവർ ഈ ഡയാലിസിസ് നടത്തുകയാണ് അതാണ് അതിനേക്കാളും കഷ്ടം ഞാനും ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഗേറ്റ് തുറന്നാണ് എന്നെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയത് പട്ടി കടിക്കുമെന്ന് പേടിച്ച് ഞാൻ ജീൻസൊക്കെ ഇട്ടാണ് പോയത് പക്ഷേ ഞാൻ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അവരെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിനകത്ത് കയറ്റി കയറ്റിയിട്ടാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചു ഉച്ചക്കുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാണ് പിരിഞ്ഞത് ഞാൻ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ബിരിയാണി ഇവിടെ ഞാൻ ജോയ് സാറിൻ്റെ അടുത്തിരുന്നാണ് കഴിച്ചത് ജോയ് സാറും ഞാനും അടുത്തടുത്തിരുന്ന് കഴിച്ചു സാർ കട്ടിൽ കിടന്നുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു സീറ്റിലിരുന്ന് ഞാനും കഴിച്ചു ഞാനിങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു സുല്ലേ എനിക്കൊരു ഉരുള തരുമോ ചോദിച്ചു അലോചിച്ച് നോക്കി എനിക്ക് സത്യത്തിൽ കേ കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നി മലയാളത്തിൻ്റെ പുണ്യമെന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ സ്വർണക്കറണ്ടി കൊണ്ട് ജനിച്ച ആളല്ല പക്ഷേ സിനിമയിൽ വന്ന ശേഷം സ്വർണക്കറണ്ടി ആഹാരം കഴിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ സുനിലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു ഉരുള തരുമോ അയാൾ ബിരിയാണി ഒരു ഉരുള ഉരുട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം കഴിച്ചു നാല് മണിക്കൂറോളം സുനിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രിയുള്ള ട്രെയിനിൽ തിരിച്ചു പോരണം വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ഞാൻ പോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കെ ജെ ജോയ് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു രാത്രി നമുക്ക് നേരം വെളുക്കുന്നവരെ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കാം നാളെ പോയാൽ പോരെ സുനിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അയ്യോ പോരോ എനിക്ക് പോകണം ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കൽ വരാം സന്തോഷമായിട്ട് അപ്പോൾ ജോയ് സാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ ദിവസമാണ് ജാനകി അമ്മ കൂടെ കൂടെ വിളിക്കും ചിലപ്പോൾ വരും അതുപോലെ എൺപതോ എൺപത്തഞ്ചോ വയസ്സായ ആളാണ് പി സുശീല സുശീല അമ്മയും വിളിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ കാണാൻ വരികയും ചെയ്യും പിന്നെ യേശുദാസിനെയും ജയചന്ദ്രനെയും കുറിച്ചാണ് വാതോരാതെ സംസാരിച്ചത് എനിക്ക് അവർ ജീവനാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ജയചന്ദ്രനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആലാപന ശൈലി കൊണ്ട് എൻ്റെ എത്ര പാട്ടുകൾ ഹിറ്റാക്കി എന്നറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു സുനിലിനോട് വാണിജ്യ റാമും മരിക്കുന്നവരെ വിളിക്കുമായിരുന്നു മ്യൂസിക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് വായിച്ചവർ ഈ ഇദ
അദ്ദേഹം നടൻ സിദ്ദിഖിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചു സിദ്ദിഖിനെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പ്രോഗ്രാം സിദ്ദിഖ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സിദ്ദിഖിനെ വിളിച്ച് പറയാം സിദ്ദിഖ് മദ്രാസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും പ്രിയപ്പെട്ട ജോയ് സാറിനെ കാണാൻ ചെല്ലണം കാരണം അത്രയ്ക്ക് സിദ്ദിഖിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു എന്നാണ് സുല്ലു പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ സുല്ലു പറഞ്ഞു സുനിൽ എന്താ പറയുക കെ ജെ ജോയ് സംഗീത സംവിധായകനായപ്പോൾ ജനിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ സുനിലിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കെ ജെ ജോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗീത സംവിധായകനെ ആരാധകനാക്കി മാറ്റിയത് സുനിലിൻ്റെ അച്ഛനാണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിൻ്റെ അച്ഛനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറ സുനിൽ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സുനിലിൻ്റെ അച്ഛനെ വീഡിയോ കോൾ വിളിച്ച് കൈ കൊടുത്തു അദ്ദേഹമായിട്ട് ഒരുപാട് നേരം വീഡിയോയിൽ സംസാരിച്ചു കെ ജെ ജോയ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കെ ജെ ജോയ് തന്നെ പറഞ്ഞു അമ്മയെ ഭാര്യയിൽ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അമ്മേരിയിൽ സുനിലിൻ്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ സുനിലിൻ്റെ സഹോദരി ഗൾഫിലാണ് സുനിൽ മൊത്തം മുതലാക്കി സുനിൽ നേരെ ഗൾഫിൽ വിളിച്ചു ഗൾഫിൽ വിളിച്ചിട്ട് സഹോദരിക്ക് കൊടുത്തു വീഡിയോ കോൾ സഹോദരിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ സഹോദരിയുടെ മകൾക്ക് മൂന്ന് വയസ്സായിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സഹോദരി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മാഷിൻ്റെ പാട്ടാണ് എവിടെ പാടാറ് എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളേ അപ്പോൾ എന്നാൽ അവളുടെ പാടാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ ഫോണിൽ കൂടെ ലൈവിൽ പാടിക്കൊടുത്തു ആരാരോ ആരാരോ അച്ഛൻ്റെ മോൾ ആരാരോ എന്ന് പാടിക്കൊടുത്തു ഒരു സംഗീത സംവിധായകന് ഇതിലപ്പുറം എന്ത് കിട്ടണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി അദ്ദേഹം സംഗീത സംവിധാനം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ പോലും സുനിലിൻ്റെ സൗകര്യം ജനിച്ചിരിക്കില്ല അവരുടെ കുട്ടി മൂന്ന് വയസ്സായ കുട്ടി ആരാധികയാണ് കെ ജെ ജോയിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് എന്നെ പിടിച്ച് ഉമ്മ വെച്ചു എന്നാണ് സുനിൽ പറയുന്നത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും സുനിലിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വയ്ക്കുമായിരുന്നു ജോ ജോയ് സാർ മകൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഗേറ്റിൽ വന്ന് നിന്ന് കാത്തു നിന്നാണ് സുനിലിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ഭാര്യയുടെ ഒരു കി കിഡ്നി ഫെയിലൂറായി അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഡയാലിസിസ് നടത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നല്ല തളർച്ചയിലാണ് കൽപ്പന ഹൗസിൽ ഏകാന്തനായി കെ ജി ജോയ് ഒരു മുറിയിൽ കഴിയും എന്നോട് ആദ്യമായിട്ട് പോയതല്ലേ സുനിൽ അതുകൊണ്ട് സുനിൽ പറഞ്ഞത് സാറേ ആ വീടൊരു ഒന്നൊന്നര വീട് തന്നെ കേട്ടോന്നുണ്ട് സുനിലിന് അറിയില്ല ഇതൊരു കൊട്ടാരമാണെന്ന് ഫാമിലി ആകെ മാറിപ്പോയി സാറേ മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഞാനവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും അവരെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ സുഖമില്ലാത്ത ഭാര്യ പോലും വന്ന് ജോയ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സുനിലിനോട് ഒരു അമ്മ സംസാരിക്കുന്നതല്ലേ സുനിൽ പറയുന്ന അമ്മ എന്നാണ് അവരെ അമ്മ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ എന്നോട് പെരുമാറി ജോയ് സാറിൻ്റെ ഇടത് കൈ തളർന്നു പോയി പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെമ്മറി അപാരമാണ് എന്നാണ് സുനിൽ പറയുന്നത് മുപ്പത് പാട്ട് കെ ജെ ജോയ് സംഗീതം കൊടുത്ത മുപ്പത് പാട്ടുകൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഓരോ പാട്ട് പറയുമ്പോഴും സുനിൽ അത് യൂട്യൂബിൽ തപ്പിയെടുത്ത് കേൾപ്പിച്ചു അങ്ങനെ മുപ്പത് പാട്ട് സുനിലിനെ കൊണ്ട് സെർച്ച് ചെയ്യിച്ച് കേട്ടു അതിൻ്റെ കൂടെ ആരൊക്കെ അന്ന് സഹകരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ ജോയ് സാർ പറഞ്ഞു അത്ര അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കൈ ഒരു കാല് പോയി ഒരു കൈ തളർന്നു വെക്കുകയാണെങ്കിലും കാഴ്ച പോയി എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയ്ക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല എന്നാണ് സുനിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ആ പാട്ടിൽ ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ് ആ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ വായിച്ചത് അതാരാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത് ആരാ ആരാണ് പാട്ടെഴുതിയത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് സുനിലിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ രാത്രി പത്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനാണ് സുനിലിൻ്റെ ട്രെയിൻ ആ ട്രെയിനിലാണ് സുനിൽ മടങ്ങിയത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സുനിൽ നീ വീട്ടിൽ വരാമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ കൊടുത്ത ഉറപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സുനിൽ പട്ടിയടിക്കാതിരിക്കാൻ ജീൻസ് കിട്ടാണ് പോയത് ഇനി ജീൻസ് ഒന്നും ഇട്ട് പോകണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ സുനിലിനവിടെ ചെല്ല ജ യേശുദാസ് ജയചന്ദ്രൻ ജോൺസൺ ഔസേപ്പച്ചൻ ഈ നാല് പേരെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം 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 ജോയ് സാർ സംസാരിച്ചു ദാസേട്ടനാണ് കെ ജെ ജോയിയുടെ ഇഷ്ടഗായകൻ ജയചന്ദ്രനോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു നന്ദിയുണ്ട് ചില പാട്ടുകൾ ജയൻ കാരണം സൂപ്പർ ഹിറ്റായി എന്നാണ് അതായത് ജയചന്ദ്രൻ്റെ ആലാപനം കൊണ്ട് സൂപ്പർ ഹിറ്റായി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്
സിറ്റുവേഷന് മാച്ച് മാച്ചല്ലാത്ത അപൂർവമായ ചില ഗാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ വയലിൻ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് സുനിലിനോട് കെ ജെ ജോയ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആയാൽ പോലും ഒരു സോളോ വയലിനെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സുഖം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സോളോ വയലിനെങ്കിലും ഒരു വയലിനെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ പാട്ടുകളിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അക്കോഡിയനും കീബോർഡുമാണ് ഞാൻ വായിക്കാറ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഉപകരണം അക്കോഡിയനും കീ ഈ കീബോർഡും വായിക്കുമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് സിത്താറായിരുന്നു ജനാർദ്ദനൻ എന്നൊരു പ്ലെയർ ഒരു ഒരു ഈ സിത്താർ വായിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ടായി അല്ല ഒരു എന്താ പറയുക സിത്താർ ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനാർദ്ദനാണ് എൻ്റെ പടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിത്താർ വായിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയും എൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇളയരാജ ഗിത്താർ വായിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം കെ ജെ ജോയ് പറഞ്ഞു ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇളയരാജ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ഇളയരാജയൊക്കെ അറിയിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കിടപ്പുണ്ട് കാരണം ഇളയരാജ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഓർക്കാൻ വഴിയില്ല ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഗിത്താർ വായിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ടെന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഇളയരാജയെ അറിയിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു ഒരു കാലത്ത് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടായിരുന്നു ഇളയരാജ സംഗീത സംവിധാന ശൈലി എന്നെ സ്വാധീനിച്ചത് എം എസ് വിയും ജയകൃഷ്ണനുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഹിന്ദിയിലെ ജയകൃഷ്ണനും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷയിലെ എം എസ് വിശ്വനാഥനും ആയിരുന്നു എന്നാണ് കെ ജെ ജോയ് പറയുന്നത് സുല്ല് ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ നല്ലൊരു കോഫി കൊടുത്തു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഉച്ചയ്ക്ക് ബിരിയാണി ആയിരുന്നു മടങ്ങാൻ നേരം രഞ്ജിനിയമ്മ സുനിലിൻ്റെ കയ്യെ പിടിച്ചിട്ട് രഞ്ജിനിയമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ജെ ജോയുടെ ഭാര്യ സുനിലിൻ്റെ കയ്യെ പിടിച്ചിട്ട് ആ കയ്യിൽ ഒരു മുത്തം കൊടുത്തു സുല്ല് റൂമിലെത്തി അഞ്ച് മണിയായപ്പോൾ ഈ രഞ്ജിനിയമ്മ വീണ്ടും വിളിക്കുന്നു സുനിലിനെ സുനിലെ നിങ്ങൾ റൂമിലെത്തിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ട്രെയിൻ കഴി ട്രെയിനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി എന്ത് കഴിക്കും സുനിൽ എന്നായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാനത് തീരുമാനിച്ചില്ല എന്തെങ്കിലും കിട്ടും എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ഭക്ഷണ നേരത്ത് കേരള ബോർഡർ കടന്ന് കിട്ടിയാൽ മോന് നല്ല ഫുഡ് കിട്ടും കേരള ബോർഡർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നല്ല ഫുഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ട്രെയിൻ പത്തേ മുക്കാലിനാണെന്ന് രഞ്ജിനിമയ്ക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കെ ജെ ജോയിയുടെ മകൾ ആലീസ് ഒരു ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കാരിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആലീസ് തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും ഒക്കെ ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന രുചികരമായ ഭക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മകൾ വന്നാൽ പറയാറുണ്ട് എന്ന് രഞ്ജിനിയമ്മ സുനിലിനോട് പറഞ്ഞു ഇനി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പഴംപൊരി കൊണ്ടുതരണമെന്ന് കെ ജെ ജോയ് സുനിലിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഷാജി ചെന്നൈ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ പഴംപൊരി വാങ്ങിച്ചോണ്ടോ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അവനുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും അയാളുമായിട്ട് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസോർട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ ഇദ്ദേഹം ആദ്യം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് പഴംപൊരിയാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഹൈ ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കഴിച്ചുകൂടെ പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് പഴംപൊരി എത്ര കഴിച്ചാലും മതിയാവില്ല അപ്പോൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സുല്ല് പറഞ്ഞ മറുപടി ഞാനാണെങ്കിൽ പറയും കൊണ്ടുവരാൻ മാഷെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്ന് പറയും പക്ഷേ സുല്ല് അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് സുല്ല് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മാഷിനോട് എനിക്ക് സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഴംപൊരി കൊണ്ട് തരില്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടുവരാം ഷുഗർ കൂടുതലല്ലേ അത് പഴംപൊരി എണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മാഷ് കഴിക്കണ്ട എന്നാണ് സുല്ല് പറഞ്ഞത് ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയെ പോലെ കെ ജോ ജോയി പറയുക ഏയ് എനിക്ക് ഷുഗറൊന്നുമില്ല ഹൈ ഷുഗർ വന്ന് കാല് മുറിച്ച മനുഷ്യൻ സുനിലിനോട് പറയാൻ ഏയ് എനിക്ക് ഷുഗറൊന്നുമില്ല പഴംപൊരി കഴിക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് രാ ഞാ സുല്ല് പറയാണ് സുല്ലും രഞ്ജിനിയമ്മയും ആ നിഷ്കളങ്കമായ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സുൽ എനിക്ക് സു ഷുഗറൊന്നുമില്ല എന്ന് ജോ ജോയി മാഷ് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാനും രഞ്ജിനിയമ്മയും അറിയാതെ ചിരിച്ചു പോയി എന്നാണ് സുല്ല് പറയുന്നത് പാട്ടുകളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കുമെന്നാണ് രഞ്ജിനിയമ്മ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രഞ്ജിനിയോ മക്കളോ ജോയ് സാറിനെ കാണാൻ
അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര അതിശയമായി കാരണം ഞാൻ പാട്ടുകൾ ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് സജീവമായി നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ പാട്ടുകൾ വരുന്ന സിനിമകൾ വരുന്ന കാലത്ത് ജനിക്കാത്തൊരു പയ്യൻ എൻ്റെ ആരാധകനായി കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ കയറി മദ്രാസിൽ എന്നെ കാണാൻ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സംഗീത സംവിധായകൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഭരത്ത വാടിനോ അപ്പുറം എന്ന് ഞാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്മശ്രീക്കും അപ്പുറമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സുനിലിൻ്റെ സാമീപ്യം എന്ന് ഞാൻ പറയും അതുപോലെ തന്നെ സുനിൽ ജോയ് മാഷി ചെയ്ത പാട്ടുകൾ കാണാപ്പാടം പാടുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ സുനിൽ പറയുകയാണ് എനിക്ക് പാടാൻ ഒരു ചമ്മല് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് എന്നാലും ഞാൻ പാടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ സുനിൽ പാടുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛനും കൊച്ചപ്പന്മാരും ഈ പ്രതിഭയെ പറ്റി പറഞ്ഞു കേട്ടത് അങ്ങനെയാണ് അവരെ കാണണമെന്നുള്ള താല്പര്യം കുട്ടിക്കാലത്തേ സുനിലിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പനെയും കൊച്ചപ്പനെയും അമ്മയും സഹോദരിയും ഒക്കെ വീഡിയോയിൽ വിളിച്ച് കാണിച്ചു സുനിൽ പറയുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം മോനൊരു ചില്ലറക്കാരനല്ല എന്ന് തെളിഞ്ഞല്ലോ മദ്രാസിൽ ചെന്ന് ഞാൻ ആരാധിച്ചിരുന്ന കെ ജെ ജോയി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗീത സംവിധായകൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അച്ഛനും വലിയ സന്തോഷമായി സഹോദരി ബഹറിലാണുള്ളത് അപ്പോഴാണ് ഈ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കൊച്ച് ആരാരോ ആരാരോ പാടി കൊടുത്തത് അവൾ പാടുന്നത് കേൾക്കണമെന്ന് ജോയ് മാഷ് വാശി പിടിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കുട്ടി മാഷിൻ്റെ പാട്ടുകൾ പാടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വാശി പിടിച്ചു എനിക്ക് അവൾ പാടുന്ന കേൾക്കണം പക്ഷേ മൂന്ന് വയസ്സുകാരിക്ക് എന്തോ ഒന്ന് കെ ജെ ജോയി മക്കളെ ആ പാട്ട് ചെയ്ത മ്യൂസിക് സംഗീത സംവിധായകനാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന അപ്പൂപ്പൻ നീ പാടിക്കൂടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചു പാടുമല്ലോ ഒരു അവസാനം അവളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ചാണ് അവൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ കളിയും ചിരിയായിട്ട് നടന്നപ്പോഴും അവളെ നിർബന്ധിച്ചാണ് ആരാരോ ആരാരോ പാടിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ജനിച്ച ആളാണ് സുനിലിൻ്റെ അച്ഛൻ നന്ദകുമാർ ആലോചിച്ച് സുനിലിൻ്റെ അച്ഛൻ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ത്രിച്ചിയിലാണ് അദ്ദേഹം പത്ത് വരെ പഠിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് കാലത്ത് അദ്ദേഹം തൃച്ചിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകൾ അധികം അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന എഴുപത്തൊമ്പത് കാലത്ത് കണ്ണൂരിലെത്തിയപ്പം കേൾക്കുന്ന മിക്കവാറും ഭൂരിപക്ഷം പാട്ടുകളും റേഡിയോ മാത്രമല്ല എന്നുള്ളു അത് കെ ജെ ജോയിയുടെയാണ് എല്ലാം ഹിറ്റായ പാട്ടുകൾ അതങ്ങ് മനസ്സിൽ ഉറച്ചു ആരെ നന്ദകുമാറിൻ്റെ സുനിലിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചു ഇളയച്ചന്മാർക്കും ആ ഹെവി ഓർക്കസ്ട്ര ചേർത്തുള്ള സുന്ദരമായ ഗാനങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു സുനിൽ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ എം എസ് വി കെ ജെ ജോയ് പ്രേമം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു എം എസ് വിശ്വാസിനെ ഇഷ്ടമാണ് കെ ജെ ജോയിയും ഇഷ്ടമാണ് അച്ഛന് അപ്പോൾ അച്ഛൻ നിരന്തരമായി അങ്ങനെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്ന ആസ്വദിച്ചിരിക്കുന്നത് കുട്ടിയായിരുന്ന സുനിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് സുനിലും ആരാധകനായത് പാട്ടിനോട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായതും അച്ഛൻ്റെ ഈ സംഗീത വാസന കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് സുനിൽ കെ ജെ ജോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗീത സംവിധായകനെ കാണണമെന്ന സ്വപ്നവും പേര് നടന്നത് നമ്മളെ ഇ കെ നായനയുടെ കല്യാശ്ശേരിയിലാണ് കണ്ണൂരിൽ കല്യാശ്ശേരിയിലാണ് സുനിലിൻ്റെ നാട് കെ ജെ ജോയിയുടെ മൂത്ത മകൻ അശോക് കുമാർ അശോക് അയാൾ അച്ഛൻ ഉറപ്പ് കൊടുത്തു എന്ന് ഒരു കൃത്രിമ കാല് ഞാൻ വച്ച് പിടിപ്പിച്ച് തരാം അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞായിരിക്കും കാരണം ഒരു കാലിൽ മുറിച്ചെങ്കിലും മറ്റേ കാലിനും ശോഷിച്ചു പോയി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചലനശേഷി കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും അശോക് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവനൊരു കൃത്രിമ കാല് വച്ച് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സുനിലിനോട് പറയാണ് അത് വച്ച ശേഷം ആ കൃത്രിമ കാല് വച്ച ശേഷം ഞാൻ കണ്ണൂരൊരു വരവ് വരും ആ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലെ സ്വപ്നങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇന്ന് സിംഗപ്പൂരിൽ ഒരു പാർട്ടിയോ ഡിന്നറോ ആണെങ്കിൽ നാളെ അദ്ദേഹം ദുബായിലായിരിക്കും മറ്റന്നാൾ മലേഷ്യയിലായിരിക്കും അങ്ങനെ പറന്ന് നടന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽക്കട്ടയിലേക്ക് പറക്കുക എയർപോർട്ടിൽ ഫ്ലൈറ്റ് നിൽക്കുന്നിടത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് കാർ കൊണ്ടുവന്ന് സലിം ചൗധരി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറന്ന് നടന്ന മനുഷ്യൻ എത്രയോ വർഷമായി ഒരേ കിടപ്പ് കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ആലോചിച്ചു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സുല്ലേ ഞാൻ ആ കൃത്രിമ കാല എൻ്റെ മോൻ അശോക്
സുനിലിനോട് കെ ജെ ജോയ് പറഞ്ഞു അവസാനം ചെയ്ത പടം ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് സുനിൽ ചോദിച്ചു ഓർമ്മയുണ്ട് ദാദാ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിനാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് മുഗ്ധഹാസം മുഖഭാവം രത്നകാരം അഭിരാമം അമ്മയെ സർവേശ്വരി മൂകാംബികയെ എന്നുള്ള പാട്ടാണ് ആ പാട്ട് ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇടാൻ പറ്റില്ല കാരണം യൂട്യൂബ് അടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഫൈൻ അടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടുന്നില്ല പക്ഷേ മൂകാംബിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയുന്നത് കുടജാതിരിയിൽ കുടികൊള്ളും മകേശ്വരി എന്നൊക്കെയുള്ള ജയകുമാർ സാർ എഴുതിയ പാട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരാത്ത പാട്ട് പക്ഷേ ഈ ദാദ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിലെ പാട്ട് എനിക്ക് സുനിൽ അയച്ചു തന്നു മനോഹരമായ പാട്ടാണ് യേശുദാസ് പാടിയിരിക്കുന്നത് ആ പാട്ട് ഒരു നല്ല പാട്ടല്ല എന്നാണ് കെ ജെ ജോയ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ സംഗീത സംവിധാനമൊക്കെ നിർവഹിച്ചൊക്കെ ഓക്കെ തന്നെ പക്ഷേ അതൊരു നല്ല പാട്ടല്ല കെ ജെ ജോയിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ട്യൂൺ ചെയ്തത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ വെച്ച ട്യൂൺ അത് കേട്ടോണ്ട് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുടുങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് കെ ജെ ജോയ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ട്യൂൺ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ആ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ മാറ്റി വെച്ചു നമുക്ക് വേറൊരു ട്യൂൺ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായകം വാശി പിടിച്ചു അയ്യോ ഇത് മതി പക്ഷെ നല്ല പാട്ടാണ് ചില ശൈലികൾ ഞാൻ പിൻ പിന്തുടർന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒരൊറ്റ ട്യൂൺ പോലും ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് പറയാമെന്നാണ് ജോയ് മാഷ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കോപ്പി സുന്ദർമാർ ഒരു പടത്തിന് ഒരു കോടി എൺപത് ലക്ഷവും നാൽപ്പത് ലക്ഷവും ഒക്കെ വെച്ച് മറ്റേ പെണ്ണുങ്ങളെയും കൊണ്ട് കറിഞ്ഞടക്കാൻ വേണ്ടി സിനിമാക്കാരാണല്ലോ പൈസ കൊടുക്കണേ അങ്ങനെ കോപ്പി അടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മാർ വാഴുന്ന മലയാള സിനിമയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിലധികം പാട്ടുകൾ ചെയ്ത കെ ജെ ജോയ് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു പാട്ടിനും ഒരു മറ്റുള്ളവരുടെ ട്യൂൺ ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല പുതിയ ട്രെൻഡ് സെറ്റിംഗ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആരാണെന്ന് സുനിലിനോട് ചോദിച്ചു ഒരു ആലോചനയുമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എം ജയചന്ദ്രൻ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വർഷങ്ങളായി കട്ടിൽ കിടക്കുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഈ പാട്ടുകൾ മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പാട്ടുകളും മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പുതിയ സംഗീത സംവിധായകരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം നോക്കി കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് പുതിയ ട്രെൻഡ് സെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയ സംഗീത സംവിധായകൻ ആരെന്നാണ് മാഷിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിച്ചു എം ജയചന്ദ്രൻ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി പുതിയ ട്രെൻഡ് സെറ്റിംഗ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർമാർ ആരാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത കാലമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ട്രെൻഡ് സെറ്റിംഗ് പോയിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സഹിക്കാവുന്നവർ ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് ഇല്ല മാഷ എന്ന് സുനിൽ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു നിന്നു ഒരു ട്രെൻഡ് സെറ്ററൊന്നും വേണ്ട മാഷെ തട്ടിക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കേൾക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തവന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ വർത്തമാനം പറയും പോലല്ലേ സിനിമ പാട്ടുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ വിഷയൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ ആരോ കരയും പോലെയൊക്കെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ജലദോഷമുള്ളവരൊക്കെ പാടും പോലെ പാടുന്നാൽ അതിനൊക്കെ പാട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അപ്പോൾ സുല്ല് പറഞ്ഞു ട്രെൻഡ് സെറ്റിംഗ് പോയിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സഹിക്കാവുന്നവർ ഇല്ല മാഷെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ചിരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് സംഗീതം പഠിക്കാതെ ഇത്രയും പാട്ടുകൾ വിജയിപ്പിച്ചത് എന്നായി സുനിലിൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ദൈവകൃപ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം തിരുത്തി അല്ല എം എസ് വിയുടെ കൃപ അതായത് എം എസ് വിശ്വനാഥൻ്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് സംഗീതം പഠിക്കാത്ത ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ലെവലിൽ എത്തിയത് എന്നാണ് കെ ജെ ജോയി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് മുപ്പതിന് സുനിൽ ട്രെയിൻ കയറി പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ആയപ്പോഴാണ് എന്നോട് ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അത് ചോദിക്കി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് സുനിൽ എന്നോട് പറയുന്നത് ദിനേശേട്ടാ ഇന്നെനിക്ക് ട്രെയിനിൽ ഉറക്കം വരില്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത്രയും നിർവൃതിയോടെയാണ് അയാൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് തിരിച്ചത് ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ അതെന്ത് നാളെ ഞാൻ ജോയി മാഷിനെ കാണും എന്നുള്ള മനസ്സിലെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ഇന്നലെയും എനങ്ങാന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങിയില്ല അപ്പോൾ ആ എനിക്കത്രയും ആരാധനയൊന്നും ഒരു സംഗീത സംവിധായകരോടും ഇല്ല പക്ഷേ സുനിലിന് എത്ര ആരാധനയാണ് ജോയി മാഷിനോടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ മറ്റന്നാൾ ജോയി മാഷിനെ കാണും എന്നുള്ള സ്വപ്നം ഇന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങാത്തത് ട്രെയിനിൽ ഉറങ്ങാത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ജോയി മാഷുമായിട്ട് മൂന്നാല് മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഞാൻ ഉരുട്ടി കൊടുത്ത ബിരിയാണി
ബോറായി തോന്നില്ല ദാദയിലെ ഈ പാട്ട് പ്രതിഭകൾക്ക് പക്ഷേ തിരിച്ചറിയാനാകുമായിരിക്കും സ്വന്തം സൃഷ്ടിയിലെ പ്രശ്നം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ജോയ് മാഷ് പറയുന്നു ആ പാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗാനങ്ങൾ കെ ജെ ജോയ് ചെയ്തു അവയിൽ ഇരുന്നൂറും ഹിറ്റുകളായിരുന്നു എന്നാണ് സുനില് പറയുന്നത് കെ ജെ ജോയിയോട് സുനിൽ മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ മോനോടും മോളോടും സുനില് സംസാരിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു അതിനേക്കാൾ രസമെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുനില് പച്ച മലയാളത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ കൊടും തമിഴിലായിരുന്നു രഞ്ജിനിയുടെ മറുപടി അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഷയും സംസാരിച്ചാണ് പിരിഞ്ഞത് പക്ഷേ സുല്ല് പറയുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് കാരണം മലയാളിയായ ഭർത്താവല്ലേ തമിഴാണ് രഞ്ജിനി സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിലും അത് സുനിലിനും മനസ്സിലായി പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റായി ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റായി എന്നാണ് സുല്ല് പറഞ്ഞത് ബിച്ചു തിരുമല പോച്ചൽ ഖാദർ യൂസഫ് അലി കച്ചിയേരി ഈ മൂന്ന് പേരുടെ ഏതെങ്കിലും ഇൻ്റർവ്യൂ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിലുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും ഇൻ്റർവ്യൂ സുനില് കേൾപ്പിച്ചു വിച്ചിത്തിരിമലയാണ്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തു പൂച്ചൽ കാതറുമായിട്ട് ചെയ്തു യൂസഫ് അലി കച്ചേരിയുമായിട്ട് ചെയ്തു ഷിയുമാരൻ നമ്പിൻ സാറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ബഹുമാനത്തോടെ സുനിൽ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം നാളെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ തമ്പി സാറിനെ വിളിച്ച് പറയും സാറേ കെ ജെ ജോയിയെ ഇനി സാർ മദ്രാസിൽ പോകുമ്പോൾ കെ ജെ ജോയിയെ കാണണമെന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം തമ്പി സാറിനെ പറ്റിയും സുനിലിനോട് തിരക്കി അദ്ദേഹം എവിടെയുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിരക്കിയിരുന്നു അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്താണെന്ന് സുല്ല് പറഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ താമസിക്കുന്നതിന് അടുത്ത് പേടാണ് തമ്പി സാർ താമസിക്കുന്നത് എന്നെ മാത്രം അയാൾ സുല്ല് എന്നോട് പറയാണ് എനിക്കാകെപ്പാടെ ജോയേട്ട ജോയ് സാറേ എനിക്കാകെപ്പാടെ ഒരു ശാന്തിയുള്ള ദിനേശനെ മാത്രമേ അറിയാവൂ സിനിമയിലുള്ള വേറെ ആരെയും എനിക്ക് പരിചയമില്ല എന്ന് തുറന്ന് കെ ജെ ജോയിയോട് പറഞ്ഞു കെ ജെ ജോയിയുടെ ചുംബനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും പെരുമാറിയതും ഈ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് സുല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞത് കെ ജെ ജോയിയുടെ ആരാധികയായിരുന്നു രഞ്ജിൻ അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മതക്കാരായ രണ്ട് ഭാഷക്കാരായ അദ്ദേഹം മലയാളി അവർ തമിഴെത്തി അദ്ദേഹം ഹിന്ദ് ക്രിസ്ത്യൻ അവർ ഹിന്ദു എന്നിട്ടും അവർ പ്രണയിച്ചു അവർക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ജോയിയുടെ ഗാനങ്ങൾ അവരും കേൾപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു രഞ്ജിനിയും പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭർത്താവിൻ്റെ കണവൻ്റെ ഇന്ന ഇന്ന പാട്ടുകളാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതും സുനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇട്ട് കേൾപ്പിച്ചു അടുത്ത തവണ വരുമ്പോൾ സുനിൽ ഭാര്യയും കൂട്ടി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവർ യാത്രയാക്കിയത് പാവ് പോവണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജോയ് സാർ കരഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നി സുല്ല് ഇത്തിരി മനക്കെട്ടിയുള്ള ആളായിരിക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളടുത്ത് ഞാൻ പോകാത്ത പ്രധാന കാര്യം അതാണ് ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഇതുപോലെ ഞാൻ ജോയ് സാറിനെ കാണാൻ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കരഞ്ഞാൽ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോകും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ അതാണ് എന്തായാലും സുല്ല് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി എന്നിട്ട് സുല്ല് അവസാനം എന്ത് പറയുന്നത് ചേട്ടാ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ജൂൺ പതിനാലാം തീയതിയാണ് കെ ജെ ജോയ് സാർ ജനിച്ചത് എന്നിട്ട് അതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ജൂൺ പതിനാലിനാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ആര് സുനില് ജനിച്ചത് രണ്ടുപേരും ഒരേ ജൂൺ മാസം പതിനാലാം തീയതിയാണ് ജനിച്ചത് അപ്പോൾ അത് അത് കേട്ടപ്പോൾ കെ ജെ ജോയ് വീണ്ടും ഞെട്ടി എന്നാണ് സുല്ല് പറയുന്നത് ആ ആകാംക്ഷയും സന്തോഷവും ഒക്കെ ജോയ് സാറിൻ്റെ മുഖത്ത് കാണാനായി എന്ന് സുല്ല് പറയുന്നു കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കെ ജെ ജോയിയെ കാണാൻ പോയ സുല്ല എന്ന ഈ ആരാധകൻ ഒരേ സമയം അളവറ്റ സന്തോഷത്തിലും അതിലേറെ സങ്കടത്തിലും അടിമപ്പെട്ടു കാരണം കെ ജെ ജോയ് എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹപ്രകടനത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ തകർന്നു പോയി ചേട്ടാ എന്നാണ് സുല്ല് പറഞ്ഞത് രാജാവിനെ പോലെ ജീവിച്ച പാവം വല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് സുനിൽ എന്നോട് പറയുമ്പോൾ രാത്രി ഒന്ന് ഇരുപത്തി നാലായി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അവനും കിറുക്കാൻ ഞാനും കിറുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും കാരണം ഉറക്കമില്ല എന്ന് ഉറക്കം ഉറക്കം കുറവാണ് എനിക്ക് എന്നോട് രാജാവിനെ പോലെ ജീവിച്ച പാവം വല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് സുല്ല് ട്രെയിൻ യാത്രക്കിടയിൽ അവസാനമായിട്ട് എന്നോട് സംസാരിച്ചത് ഒന്ന് ഇരുപത്തി നാലിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സുല്ല് കിടക്ക് നമുക്ക് നേരം വെളുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും സുല്ല് ഈ പറഞ്ഞതല്ലാതെ ഇനി പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നേരം വെളുത്തിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി എന
പഴയ കാലങ്ങൾ അയവിറക്കി കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം എന്നോട് സുല്ല് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരാളിൻ്റെ യൂട്യൂബിലൂടെ വരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യം വന്നത് ഇന്നലെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും സന്തോഷവാനാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ട സുനിലിനൊരു പ്രത്യേക നമസ്കാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനശ്വരമായ മലയാളി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഓർക്കുന്ന ഒരു പിടി ഗാനങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത കെ ജെ ജോയ് സാർ കിടപ്പിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് കാലം ആരോഗ്യവാനായി നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം